गाइज कम आम्रा आज के वेस्ट उन्डे तृत्य अंशी पढ़े शनाते जाडू दो वेस्ट उन्ड के लिखे पीबी सेलि लिखे এই কবিতার প্রেক্ষাপট অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড এবং কবি কি পরিস্থিতিতে লিখলেন কেন লিখলেন তা ইতিমধ্যে আমি আলোচনা করেছি তাই এই বিষয়গুলিতে আমি আর আসছি না আমি আজকে কবিতার চতুর্থ এবং পঞ্চম প্যারা নিয়ে আলোচনা করব তাই চলো মূল আলোচনায় আসা যাক ইফ আই ওয়ের এ ডেড লিফ দাউ মাই টেস বেয়ার ইফ আই ওয়ের এ ডেড লিফ আমি যদি একটি মৃত পাতা হতাম দাউ মাই টেস বেয়ার তুমি হয়তো তাহলে আমাকে বহন করে নিয়ে যেতে অর্থাৎ উড়িয়ে নিয়ে যেতে কবি এই কথা বলছেন ওয়েস্ট উইন্ড অর্থাৎ পশ্চিমা বাতাসকে ইপ মানে কি ইপ মানে যদি আই আমি ওয়ের মানে কি ওয়ের মানে হতাম যদি আমি হতাম আর ডেড লিপ একটি মৃত পাতা দাও দাও মানে তুমি মাই টেস্ট বেয়ার মাই টেস্ট মানে কি হয়তো বা বেয়ার মানে কি বহন করে নিয়ে যেতে তাহলে ইপ আই ওয়ের এ ডেড লিপ আমি যদি একটি মৃত পাতা হতাম দাও মাইটেস বেয়ার তাহলে তুমি হয়তো আমাকে বহন করে নিয়ে যেতে ইফ আই ওয়ের এ শিফট ক্লাউড আমি যদি একটি দ্রুত মেঘ হতাম ইফ মানে কি যদি আই আমি ওয়ের হতাম এ সুইফট ক্লাউড এ সুইফট ক্লাউড এ সুইফট একটি দ্রুতগামী ক্লাউড মেঘখণ্ড বা মেঘ অর্থাৎ আমি যদি একটি দ্রুত মেঘখণ্ড হতাম বা মেঘ হতাম টু ফ্লাই উইথ দি তাহলে আমি তোমার সাথে উড়ে বেড়াতাম টু ফ্লাই তাহলে আমি উড়তে পারতাম উইথ দি তোমার সাথে এ ওয়েব টু প্যান্ট অর্থাৎ আমি যদি একটি ঢেউ হতাম তাহলে আমি হাঁপাতাম অর্থাৎ এই বাক্যটি শুরু হওয়ার আগে তুমি ধরে নিতে পারো এটা লেখা আছে যে ইফ আই ওয়ের এ ওয়েব আমি যদি একটি ঢেউ হতাম টু প্যান্ট তাহলে আমি হাঁপাতাম বিনিত বিনিত মানে নিচে দায় মানে তোমার পাওয়ার শক্তি আমি তাহলে তোমার শক্তির নিচে হাঁপাতাম তোমার সাথে আমি তো এত দ্রুত ছুটতে পারতাম না আমি যদি ঢেউ হতাম কিন্তু আমি তোমার সেই শক্তিকে অনুভব করে আমি তোমার শক্তির নিচে হাঁপাতে থাকতাম অ্যান্ড শেয়ার এবং তোমার শক্তিকে ভাগ করে নিতে পারতাম শেয়ার কি শেয়ার করতাম শেয়ার দ্য ইম্পালস অব দ্য স্ট্রেন তোমার শক্তি স্পন্দনকে আমি ভাগ করে নিতে পারতাম অর্থাৎ আমি তোমার শক্তির অঙ্গে পরিণত হতাম only less free than thou তবে তোমার থেকে কম স্বাধীন হতাম তাহলে কি দা ইম্পালস ইম্পালস মানে স্পন্দন অব দ্য স্ট্রেংথ অর্থাৎ তোমার শক্তির only less free অর্থাৎ কম স্বাধীন হতাম দ্যান দাও অর্থাৎ তোমার থেকে তাহলে কি ইফ আই ওয়ের ইফ আই ওয়ের এ ওয়েব আমি যদি একটি ঢেউ হতাম টু প্যান্ট তাহলে আমি হাঁপাতাম বিনিত দায় পাওয়ার তোমার শক্তির নিচে অ্যান্ড শেয়ার এবং হয়তো ভাগ করতে পারতাম the impulse of the strength tomar shoktir spandon ke only less free tobe ami kom sadhinotam than thou tomar theke o uncontrollable he adommo shokti ba he oniyantrito shokti ei bhabe kobi pashchima batasher prashongsha korchen ebong tini je pashchima batasher ongshe porinoto hote chan sei ichha ke prokash korchen orthat tini bolte chaichen je pashchima jhorer je shokti royeche sei shokti ke tini upobhog korte chan ইফ ইভেন এমন কি যদি ইফ ইভেন মানে এমন কি যদি আই ওয়ের আমি যদি পৌঁছে যেতাম অ্যাজ ইন মাই বয়হুড আমার শৈশবে অ্যান্ড কুড বি দ্য কমব্রেড অব দ্য ওয়ান্ডারিং ওভার এভেন এবং হতে পারতাম অ্যান্ড কুড বি এবং হয়তো হতে পারতাম দ্য কমব্রেড ওভার ওয়ান্ডারিং ওভার এভেন এবং কুড বি মানে হতে পারতাম দ্য কমব্রেড কমব্রেড মানে সঙ্গী অব দাই তোমার সঙ্গী হতে পারতাম দাই মানে তোমার তাহলে তোমার সঙ্গী হতে পারতাম ওয়ান্ডারিংস ওভার হেভেন ওয়ান্ডারিংস মানে ঘুরে বেড়ানো এবং আমি ওয়ান্ডারিংস করে বেড়াতে পারতাম অর্থাৎ ঘুরে বেড়াতে পারতাম ওভার হেভেন আকাশে বা স্বর্গে অ্যাজ দেন ওয়েন টু আউটস্ট্রেপ দ্য স্কাই স্পিড আউটস্ট্রেপ মানে হচ্ছে পরাস্ত করা বা অতিক্রম করা এবং হয়তো আমি তোমার গতিকেও পরাস্ত করার চেষ্টা করতাম স্কার সিম ডে ভিজন যেটা আজকে আমার কাছে হার্ডলি স্কার্স মানে হার্ডলি মানে প্রায়ই না যেটা আজকে আমার কাছে শুধুমাত্র ভিজন ভিজন মানে স্বপ্ন স্কার্স এটা আজকে আমার কাছে সম্ভবই নয় ইট ইজ ইম্পসিবল ইট ইজ জাস্ট সিম ডে ভিজন এটা শুধুমাত্র আমার কাছে আর স্বপ্ন বলে মনে হয় আই উড নেভার হ্যাভ স্ট্রিভেন আই উড নেভার হ্যাভ স্ট্রিভেন স্ট্রিভেন মানে চেষ্টা এখন আমি সেই চেষ্টা করতে পারি না তার কারণ 
আমি বয়সের ভারে আক্রান্ত কিন্তু আমি যদি আমার শৈশবে যেতাম অর্থাৎ বয়হুডে যেতাম এবং আমি যদি তোমার সঙ্গী হতাম এবং আকাশে উঠতাম তাহলে হয়তো আমি তোমাকেও পরাস্ত করার চেষ্টা করতাম বা আমি তোমাকেও সারপাস করার চেষ্টা করতাম গতিতে যেটা আজকে আমার কাছে শুধুমাত্র ভিজন বলে মনে হয় এটা বাস্তব তো একেবারেই নয় এবং আমি এটা চেষ্টাও করতে পারি না আজকে as thus with thee in prayer in my sore need as thus with thee in prayer in my sore need as thus tai with thee tomar kache in prayer ami prarthona korchi in my sore need jehetu tumi hole amar urgent need sore need mane holo urgent need ba serious need tai ami tomar kache prarthona korchi tar karon tumi আমার আর্জেন্ট নিড অর্থাৎ তোমার শক্তিটা আমার আর্জেন্টলি প্রয়োজন অর্থাৎ এখনই প্রয়োজন তাই আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার শক্তির ও লিফ্ট মি অ্যাজ ওয়েব হে পশ্চিমা বায়ু আমাকে তুলে ধরো একটা ঢেউয়ের মতো এ লিফ একটা পাতার মতো এ ক্লাউড একটা মেঘের মতো ও লিফ্ট মি অ্যাজ ওয়েব আমাকে তুলে ধরো একটা ঢেউয়ের মতো এ লিফ একটা পাতার মতো এ ক্লাউড একটা মেঘের মতো অর্থাৎ আমাকে মেঘের মতো উড়িয়ে নিয়ে চলো বা আমাকে একটা পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে চলো বা আমাকে একটা ঢের মতো তাড়িত করো তোমার শক্তির মধ্যে যেন আমি থাকতে পারি আই ফল আপন দ্য থনস অফ লাইফ আমি জীবনের কাটাই রক্তাক্ত আই ব্লিড আমার রক্ত বার হচ্ছে আই ফল আপন আমি পড়ে গেছি দ্য থনস থনস মানে কাঁটা অফ লাইফ অর্থাৎ জীবনের অর্থাৎ কবি এখানে বলতে চাইছেন যে তিনি অখুশি রয়েছেন তিনি জীবনের নানা সমস্যায় জর্জরিত এবং তিনি ভারাক্রান্ত এই বিষয়গুলিকে তুলে ধরছেন এই বাক্যটির মধ্যে আই ফল এপন দ্য থনস অফ লাইফ আই ব্লিড অর্থাৎ তিনি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছেন এ হেভি ওয়েট অফ হার হ্যাজ চেইন্ড অ্যান্ড বোর্ড এ হেভি ওয়েট মানে হলো প্রচণ্ড ভার বা এমন একটা ভার বা বোঝা যা শাসরোধ করে তুলছে অফ আওয়ার এই বোঝাটা বা এই ভারটা কিসের সময়ের বা বয়সের হ্যাজ চেন্ড যেন এই বোঝাটা সময়ের এই বোঝাটা বা সময়ের এই ভারটা হ্যাজ চেন্ড আমাকে শিকল দিয়ে আটকে রেখেছে অ্যান্ড বোর্ড এবং ঝুঁকিয়ে দিচ্ছে বোর্ড মানে হচ্ছে ঝুঁকিয়ে দেয়া অর্থাৎ সময়ের বোঝাতে আমি ভারাক্রান্ত এবং ঝুঁকে পড়ছি ওয়ান টু লাইক দি আমি তোমার মতো হতে চাই ওয়ান টু লাইক দি আমি তোমার মতো হতে চাই দি মানে তোমার মতো টেমলেস উদ্যম বা অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্ড সুইফট দ্রুত অ্যান্ড প্রাউড গর্বিত বা অহংকারী যাতে আমি অনিয়ন্ত্রিত হতে পারি দ্রুত হতে পারি এবং গর্বিত হতে পারি বা অহংকারী হতে পারি তোমার মতো মেক মি দাই লায়ার ইভেন অ্যাজ দ্য ফরেস্ট ইজ মেক মি আমাকে বানিয়ে দাও মেক মানে বানাও মি মানে আমাকে আমাকে বানাও দাই লায়ার দায় মানে তোমার লায়ার মানে বাদ্যযন্ত্র আমাকে বানাও তোমার বাদ্যযন্ত্র ইভেন অ্যাজ দ্য ফরেস্ট ইজ তাতে কি জঙ্গলটা যদি তোমার বাদ্যযন্ত্র হয়ই বা তাতে কিবা এসে যায় আমাকে তোমার বাদ্যযন্ত্রে রূপান্তরিত করো জঙ্গলটাকে কেন বাদ্যযন্ত্র বলা হচ্ছে তার কারণ যখন পশ্চিমা ঝড় আসছে বা পশ্চিমা বাতাস আসছে সেটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসছে এবং জঙ্গল থেকে এক ভয়ানক শব্দ হচ্ছে বা জঙ্গল থেকে প্রচুর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে ঝড়ের কারণবশত তাই কবি কল্পনা করছেন যে পশ্চিমা বাতাসের আসলে বাদ্যযন্ত্র হলো জঙ্গল ফরেস্ট কিন্তু ওটাই বলছেন কবি যে তোমার বাদ্যযন্ত্র জঙ্গলটি হতে পারে কিন্তু আমাকে তুমি নিজের বাদ্যযন্ত্রে রূপান্তরিত করো মেক মি দায়লায়ার আমাকে তোমার বাদ্যযন্ত্র বানাও ইভেন অ্যাজ দ্য ফরেস্ট ইজ তাতে কিবা এসে যায় যে ফরেস্টটা যদি তোমার বাদ্যযন্ত্র হয়ে আছে তাতে কিবা এসে যায় আমাকে তোমার বাদ্যযন্ত্রে রূপান্তরিত করো হোয়াট ইফ মাই লিভস আর ফলিং লাইক ইটস ওন তাতে কি হোয়াট কিবা এসে গেল ইফ মাই লিভস যদি আমার পাতাগুলো আর ফলিং ঝরে পড়ছে লাইক ইটস ওন তাতে কিবা এসে গেল যদি আমার পাতাগুলো ঝরে পড়ছে অর্থাৎ তাতে কিবা এসে গেল যে আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এখানে কবি নিজেকে এমন একটি গাছের সাথে তুলনা করছে যার পাতাগুলো ঝরে পড়ছে তাতে কি আমার পাতাগুলো ঝরে পড়ছে তো আমি তবু তোমার বাদ্যযন্ত্রে রূপান্তরিত হতে চাই দ্য টিউমেল্ট অফ দ্য মাইটি হারমোনিজ দ্য টিউমেল টিউমেল মানে কি আপ্রোর বা গর্জন অফ দাই মানে তোমার তোমার গর্জন দাই মাইটি হারমোনি মাইটি হারমোনি মানে 
যার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রয়েছে অর্থাৎ তোমার বিশাল গর্জন যার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে দ্য টিউমেল্ট অফ দ্য মাইটি হারমোনিজ তোমার গর্জন যা অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ এই গর্জনের মধ্যে যেন একটা সুইট থট ইন স্যাডনেস রয়েছে বি দাও স্পিরিট ফেয়ার্স মাই স্পিরিট অর্থাৎ সাজিয়ে নাও বি মানে কি হয়ে যাও বা হওয়া দাও মানে তুমি স্পিরিট মানে আত্মা ফিয়ার্স মানে ভয়ঙ্কর মাই স্পিরিট মানে আমার আত্মা তাহলে বি দাও মাই স্পিরিট অর্থাৎ আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে নাও বি দাও তুমি আমাকে তোমার আত্মাটা দাও বা তোমার শক্তিটা দাও স্পিরিট ফেয়ার্স যেটা হয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বা শক্তিশালী বি মানে হয়ে যাওয়া দাও মানে তুমি মি মানে আমি অর্থাৎ তুমি আমার মধ্যে এসো হে শক্তি তুমি আমার মধ্যে এসো ইম্পিচুয়াস ওয়ান যে শক্তি একটা অদম্য শক্তি বা উদ্যম শক্তি বা এক ভয়ঙ্কর শক্তি ড্রাইভ মাই ডেড থটস ওভার দ্য ইউনিভার্স তারই তো করো ড্রাইভ যাবে তাড়িয়ে দাও মাই ডেড থটস আমার মৃত চিন্তা ভাবনাগুলোকে ওভার দ্য ইউনিভার্স পৃথিবীর বাইরে ইউনিভার্স মানে এমনিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিন্তু এখানে পৃথিবীর বাইরে পৃথিবীর বাইরে তাড়িয়ে দাও আমার মৃত চিন্তা ভাবনাগুলোকে লাইক উইদার লিভস যেভাবে মৃত পাতাগুলিকে বা জর্জরিত পাতাগুলিকে উইদার লিভস মানে জর্জরিত পাতা বা মৃত পাতা যেভাবে মৃত পাতাগুলিকে কুইকেন এ নিউ বার্থ যেভাবে মৃত পাতাগুলি সাহায্য করে নতুন পাতা আসতে ঠিক সেইভাবে তুমি আমার মৃত পাতাগুলিকে মৃত চিন্তা ভাবনাগুলিকে পৃথিবীর বাইরে তাড়িয়ে দাও যাতে নতুন পাতা বেরিয়ে আসতে পারে অর্থাৎ কবি এখানে নিজেকে সেই গাছটির সাথে তুলনা করছেন যার পাতাগুলি প্রায় অর্ধমৃত বা প্রায় মৃত হয়ে এসেছে কবি চাইছেন এই ঝড় যেন তার এই পাতাগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দেয় যাতে নতুন পাতা বেরিয়ে আসে অর্থাৎ এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো এটা কবি চাইছেন যে তার পুরনো চিন্তা ভাবনাগুলো যেন সরে যায় যাতে সে নতুন চিন্তা ভাবনা করতে পারে অর্থাৎ কবির মধ্যে একটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় কবি নিজে মনে করছিলেন যে তিনি খানিকটা আনপ্রোডাক্টিভ হয়ে গেছেন বা আনক্রিয়েটিভ হয়ে গেছেন তিনি নতুন সৃজনশীলতার খোঁজের জন্য তিনি বলছেন যা কিছু পুরনো চিন্তাধারা রয়েছে আমার সেগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দাও যাতে নতুন চিন্তা ভাবনা সৃষ্টি হয় অ্যান্ড বাই দ্য ইনক্যান্টেশন অফ দিস ভার্স এবং এই কবিতার মন্ত্র শক্তির দ্বারা ইনক্যান্টেশন মানে কি ইনক্যান্টেশন মানে ম্যাজিক্যাল পাওয়ার অর্থাৎ এই আর ভার্স মানে কি ভার্স মানে কবিতা বাই মানে দ্বারা তাহলে এই কবিতার মন্ত্র শক্তির দ্বারা স্ক্যাটার ছড়িয়ে দাও অ্যাজ ফ্রম অ্যান আনএক্সটিং ইউজ হার্ট আনএক্সটিং ইউজ মানেটা জানতে হবে আনএক্সটিং ইউজ মানে যা নিভে যায়নি হার্ট মানে কি ছাই যে ছায়ের মধ্যে যে আগুন থাকে তাকে হার্ট বলা হয় দেখবে অনেক সময় একটা কয়লা জ্বলছে এবং সেটা ভেতরে আগুনটা রয়েছে কিন্তু উপর থেকে ছাই হয়ে গেছে এই অংশটিকে হার্ট বলা হয় আর আনএক্সটিং ইউজ মানে কি যা কিন্তু নিভে যায়নি তাহলে কি বলছে কবিতা হলে বলছেন স্ক্যাটার ছড়িয়ে দাও মাই ওয়ার্ডস আমার শব্দগুলোকে মানে আমার কবিতাটাকে বা আমার শব্দগুলোকে আমার চিন্তা ভাবনাগুলোকে ছড়িয়ে দাও এমন ম্যানকাইন মানব সভ্যতার মধ্যে বি থ্রু মাই লিপস টু আন ক্যান আর্থ আন ক্যান আর্থ মানে স্লিপিং আর্থ আন ক্যান ক্যান মানে জাগরিত কিন্তু আন ক্যান আছে অর্থাৎ ঘুমন্ত আর্থ মানে পৃথিবী অর্থাৎ স্লিপিং আর্থ বা ঘুমন্ত পৃথিবী বলছে এই কবিতার দ্বারা আমি ঘুমন্ত পৃথিবীকে জাগরিত করব বি থ্রু মাই লিপস বি মানে হওয়া তুমি হয়ে যাও মাই লিপস মানে আমার ঠোঁট নয় আমার শব্দ তুমি হয়ে যাও আমার শব্দ টু আন ক্যান দ্য আর্থ এই পৃথিবীকে জাগরিত করার জন্য এই ঘুমন্ত পৃথিবীকে জাগরিত করার জন্য তুমি আমার শব্দে পরিণত হও বা তোমার আত্মা আমাকে দাও তোমার শক্তি আমাকে দাও যাতে আমি এই ঘুমন্ত পৃথিবীকে নতুনভাবে জাগরিত করতে পারি দ্য ট্রাম্পেট অফ এ প্রফেসি ট্রাম্পেট মানে কি ট্রাম্পেট মানে হলো ক্ল্যারিয়ন বা বাঁশি বা ভোপু দ্য ট্রাম্পেট অফ এ প্রফেসি আর প্রফেসি মানে কি ভবিষ্যৎবাণী আমি যে ভবিষ্যৎবাণীটা করছি তার শব্দটা চারিদিকে ছড়িয়ে দাও কি সে ভবিষ্যৎবাণী ইফ উইন্টার কামস যদি শীত আসে ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন যে বসন্ত কি আর বেশি দিন দূরে থাকতে পারবে তিনি এই ভবিষ্যৎবাণীটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন এবং ঘুমন্ত পৃথিবীকে জাগরিত করতে চাইছেন তার তাহলে কি সেলির ফিলসফি কি সেলির দর্শন কি দর্শন হলো যে দর্শনটা তিনি মূলত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন সেই দর্শনটা হলো ইফ উইন্টার কামস যে যদি শীতকাল আসে ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন বসন্তকাল কি বেশি দূরে থাকতে পারবে আর 
অর্থাৎ এখানে শীতকাল শুধুমাত্র শীতকাল নয় শীতকাল মানে কষ্টকর জীবন বা শীতকাল মানে হচ্ছে দুঃখ অর্থাৎ মানুষের জীবনে যদি দুঃখ আসে তাহলে বসন্তকাল বসন্তকাল মানে সুখের দিন বা আনন্দদায়ক জীবন সেটা কি আর বেশি দূরে আছে মানে সেটাও চলে আসবে তাড়াতাড়ি কবি এই ফিলসফি বা এই দর্শন তত্ত্বকে তুলে ধরছেন কবিতার শেষ অংশে গাইজ তাহলে আজ এ পর্যন্ত থাকলো আশা করি আমার ব্যাখ্যা তোমাদের খুবই পছন্দ হচ্ছে তোমরা যদি আমার ভিডিওগুলোকে পছন্দ করছো তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং অনেক বেশি করে শেয়ার করো গাইজ এবং তুমি যদি চাইছো এই রকম শিক্ষামূলক আরও বেশি করে ভিডিও আমি আপলোড করি তাহলে অনেক বেশি করে শেয়ার এবং কমেন্ট করো তা গাইজ আজ এ পর্যন্ত থাকলো আমার ভিডিও দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ মন থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডেড